Evet, tüp bebek tedavisinde genetik taramayı kime yapıyoruz? Çok sorduğunuz bu soruya benim bilgilendirici video cevabım gelsin. Evet, özellikle tüp bebek tedavi sürecinde başlarken özellikle 35 yaşın üstündeki hastalarda embriyolara ben şahsen genetik tarama öneriyorum. Bu genetik taramalar, e, taramalar nedir dersiniz? Fiş var, preimplantasyon, genetik tanı testleri var. Bunlarla beraber hastadan 3. gün biyop sağlamak e, bebekten bunların genetik taraması yapılıyor. Burada yaklaşık e, 13 ile 24 arasında kromozom ve seks kromozomları bakılıyor. Ve bununla ilgili embriyonun sağlıklı olup olmadığı konusunda bilgi veriyoruz. Yine bu yüzden bir genetik tarama testi kalıtsal hastalığı olan hastalığı da yapıyoruz. Atıyorum hasta hemofilinin bir grubu yani kan hastalıklarından bütün soylarına geçebilecek bir kalıtsal hastalığı var. İşte annesi dedesi falan da hastaydı. Sağlıklı bir çocuk istediği zaman bu tarama testlerini de kullanıyoruz. Yine e, tekrarlayan düşük öyküsü olan bir hastada da ben genetik eğer tüp bebeğe başlayacaksak bu hastada genetik testlerin hepsini öneriyorum. Ve tüp bebek başarısızlığı varsa, iki tüp bebekli bir hasta ama olmuyor. Yani embriyo hasta iyi gözüküyor ama boş bir embriyo e, koyuyorsunuz ama tutmuyor. Yani boş embriyodan kalsın bu. Böyle bir hastada ben bence e, bu genetik tarama testlerini yaptırmalı tüp bebekte. Anlaştık mı? Konuda net mi? Evet, netiz. Kendinize iyi bakın diyorum. Sevgiyle kalın, ayrıntılı bilgi için arayın. Hoşçakalın.